qué horror. Ay, qué oscuridad si oyen afuera. Mucha oscuridad. Mucha soledad. Mucho frío. Mucha oscuridad se ve. Cruz buscando un futuro nuevo, una vida nueva, decidió alejarse de su familia. Él tenía solo 15 años. Nos platica su historia, una historia que ni tú puedes creer. Empezó a llegar al extranjero con unos parientes. Le empezó a ir bien, muy contento, muy feliz a Cruz. Empezó a conocer el dinero, a conocer a manos llenas, la felicidad a manos llenas. Mujeres hermosísimas, mujeres bellas, pues donde había llegado no era un camino bueno, era un camino de la oscuridad. Hacían cosas que no podían ni debían hacer para obtener ese dinero. Nos cuenta Cruz, nos cuenta Cruz, cómo quisiera volver el tiempo, Rosa Bachido, para que supieras que no fue fácil mi vida. Empecé a andar en los caminos de la oscuridad, en los vicios aberrantes. Pero lo que yo no sabía, que mis parientas eran unas mujeres muy especiales. Aparentaban que me estimaban, pero no me estimaban. Atrás... De esos parientes había mucha maldad hacia mí. Siempre me inducían a la maldad. Siempre me inducían a hacer las cosas malas para ellos a obtener lo que ellos querían. Pasé de 15 años a 16 años, pues dejé a mis padres. Yo era el mayor de mi familia, el hombre el primogénito. Empecé a cambiar, como te cuento, empecé a andar en los vicios con las mujeres, a tener el, el dinero que tú no puedes imaginar en mis manos. Como te explico, el dinero que tú no puedes imaginar en mis manos. Dinero lo gastaba en ropa, en de lo mejor. Yo me sentía indestructible, que nadie me podía tocar. Tenía las mujeres que yo quería, el dinero, la ropa, carros. Y miraba que era bueno en mi trabajo, pues mis... Mi jefe siempre, siempre me tenía por delante, siempre, siempre sabía que yo a todo le entraba. Así pasó el tiempo. Desgraciadamente me olvidé de la pobreza de mi madre, de mi padre, de mis hermanos. Mis hermanos eran muy pobres, me olvidé de ellos. Ellos muy apenas tenían que comer. Mi madre, pues, éramos demasiados, éramos ocho hermanos y hermanas. Cuando me di cuenta... Llegué a la edad de 18 años, 18 años, y me había olvidado de mí. Comí en los mejores restaurantes, comía donde yo quería. Yo me sentía como tú, no puedes imaginarte. Lo tenía todo, juventud, dinero, mujeres, todo. Ay, pero qué dolor tan grande. Me había olvidado de mis padres, de mis hermanos. La vida me lo iba a cobrar muy caro, Rosalba Chido, muy caro. Llegó el momento donde conocí a una hermosa mujer morena, delgada, hermosísima. Nunca había visto una mujer tan hermosa, bellísima. La empecé a tratar, pero no sabías quién era esa mujer malvada. Era una mujer malvada, muy malvada, que si me hubiera dado, que si me hubiera dado cuenta, como quisiera Rosalba Chido, volver el tiempo, el tiempo y jamás conocerla. Esa mujer la amé, la adoré, pero me empezó a ir mal con ella, muy mal. La miraba, la llené de joyas, de oro, de diamantes, ropa de la mejor. La mandaba a viajar a ella y a su familia. 
la mandaba a viajar. Ay, Rosalba Chido, me empezó a ir muy mal. La miraba de repente, como que si no era ella, como si era alguien más. Un día, en mi propia ropa, encontré lo que tú no puedes imaginar, Rosalba Chido. Le empecé a mirar que tenía polvos, polvos negros con rojo. Le di polvos negros con rojo. Después empezaba a mirar cuando me paraba de mi cama, miraba diferente cosa, siempre miraba el color negro con rojo y de repente listones raros. Un día se me hacía bien raro que empecé a usar los vicios más fuertes, la droga, los vicios, empecé a caer hacia abajo y hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo, empecé a mirar que ella se burlaba de mí, empecé a sentir que ella no me quería. Un amigo mío y de ella me dijo, ten cuidado con esa mujer porque no sabes con quién te metiste. Ella es muy joven, pero muy malvada. Ella es... Le dijo, ¿qué hablas de mi mujer? Me enojé con mi amigo. Con esas personas me enojé. Le dije, ¿cómo hablan mal de ella? Era tanto mi amor y mi adoración a esa mujer que no podía entender lo que me decían. Me volví a decir, dice Cruz, yo era muy bueno para mi trabajo, para lo mejor. Siempre de ser el número uno para el patrón, ya no era nada. Me miraba con lástima. Me miraba diciendo, ¿qué te está pasando, Cruz? Esa mujer te tiene bien mal, te tiene enfermo. Pues mi patrón ya era un hombre mayor de edad. Aunque le gustaban los caminos de la oscuridad, era muy inteligente. Pero yo amaba y adoraba a esa mujer. Después me armé de valor y le dije a mi amigo, ¿por qué hablas así de mi mujer?, Dice, Cruz, tú no sabes que esa mujer es un demonio. Le encanta la hechicería, la brujería, la maldad, todo lo de la oscuridad. Ella usa mucho la magia negra. Tenga cuidado con ella. ¿Por qué me hablas así? Intenté golpearlo y tratarlo mal. No hables jamás así de mi mujer. Dice, yo sé lo que te digo, Cruz. Cuando tú te vas a tu trabajo que duras días, le dice el amigo, cuando tú te vas muchos días, tres, cuatro días, una semana, un mes, ella empieza a hacer conjuros, cosas, viste la casa de negro con rojo, con velas rojas, porque, dice, ¿por qué sabes tú eso? Porque la casa tuya y la mía están pegadas y se ve lo que ella hace. Ten cuidado, Cruz, usa mucho los juegos de la oscuridad. En ese momento, Cruz, el siguiente viaje tuvo un accidente fatal. De repente empezaba a mirar cosas que no eran normales. Cosas que él, tú no puedes imaginar. La miraba hermosísima, pero atrás de esa mujer era el mismo demonio. Ay, señor, no sabes lo que venía en su camino. Cuando va llegando a su camino de, de regreso, nos cuenta Cruz que prefirió no haber llegado. La ve encontrando, la ve encontrando con ese juego que usan de muchas letras, de muchos números. No sé cómo tú le digas, no sé si la conoces. Vuelve a partir cruz, se vuelve a ir lejos. Ay. En su maleta encontró algo raro, olía muy raro algo. Pues ella ya estaba económicamente muy bien, muy adinerada, muy enjollada. Cruz le había comprado lo mejor, casa, todo, carros. ¡Ay, señor! Va encontrando en su maleta un muñeco, un muñeco hecho pedazos. Se quedó pensando claramente, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Va agarrando al muñeco cuando sale de regreso. ¡Ay, señor! Cuando va de regreso hacia su casa otra vez con esa mujer malvada, demonio, Cuerpo de víbora. Sí, así es, amigos, así es, así es, amigos. Va teniendo un accidente fatal. Se destrozó su camioneta donde él iba. Él se hizo pedazos. Quedó en coma. Mucho tiempo perdió todo. Sus costillas, sus pies se quebraron, su boca. Se hizo pedazos. Quedó en coma mucho tiempo. No se daba cuenta que estaba en coma. Duró varios meses, nos cuenta Cruz. Y recordó cuando despertó 
El muñeco era yo. Ya me lo había dicho mi amigo y no le quise hacer caso. Ya me lo había dicho mi amigo. Ella se fue de su lado. Pasó el tiempo, los años. Él empezó a agarrar y a agarrar más el vicio y más el vicio. Empezó a caminar solo por la vida. Y siempre pensando en el pasado, yo fui, yo era, yo fui. Un día estaba muy grave otra vez. Muy grave, pero todos cuentan que es porque ella lo tiene. De por vida. En un embrujo. ¿Tú puedes creer eso? Yo no creo. Dice que estaba muriéndose y que de repente miró un hombre con una gabardina blanca y le dijo, vámonos, vámonos. Yo estaba acostado en mi carro, hacía mucho frío, mucha nieve. No tenía dónde ir, Rosalba Chido, no tenía dónde ir. Estaba me acostado en mi carro, mucha nieve, mucho frío, Rosalba Chido. Y un hombre vestido de blanco con una gabardina me decía, vente, no te quedes. Mi cuerpo ya no podía. A la vez yo sabía que estaba agonizando. De repente miré una lámpara, una lámpara y estaba un pájaro ahí. Un pájaro ahí. Miré un triángulo, muy raro. Pero el señor de la gabardina me decía, no te detengas y sígueme. Era un hombre vestido de blanco. Y volví a mirar otra vez ese pájaro. Después se convirtió en una calavera. En la misma muerte, siento que me estaba muriendo. Pero a la vez miré la cara de esa mujer demonio que todavía me tiene atrapado. ¿Tú qué piensas, Rosalba Chido? ¿Qué piensas? La atadura está si tú quieres que te aten. Y quizá esta sea tu historia. Ten mucho cuidado, mucho cuidado con qué mujer ves. Ten cuidado que no te vaya a dar una mujer demonio, porque aunque tú no lo creas, ellas existen, existen. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Les gustan los lujos, las joyas, y siempre observa su mirada, si en verdad te quieren, o es el mismo demonio. Ten cuidado, amigo, que no te confunda la belleza, la vanidad o la maldad. Me dice Cruz, ¿qué piensa usted, Rosalba Chido? Ore, manténgase en oración. Con amor, deje el pasado, olvídese de esa mujer, bórrela de su mente, de su corazón, perdónela, perdónela de corazón. No viva en el pasado, viva en el presente y manténgase en oración. La oración es el amor y la alegría de nuestro Padre Celestial. Hablando chido con Rosalba, suscríbanse, denme like y los espero en el siguiente video y en la siguiente historia. Espero que les haya gustado este video y los espero muy pronto.